No sé hace cuánto esperábamos una noticia como esta, pero al fin ya no es necesario el SEACO y se cierran sus puertas para abrir nuevamente al Centro Nacional de Rehabilitación. Sin embargo, durante todo este tiempo, este lugar llenó y marcó de alguna manera con historias, algunas tristes, algunas otras más alentadoras, al personal de salud que trabajó en este lugar. Joshua Quesada nos tiene el detalle. Buenos días, Melissa. El SEACO regresa a ser el Centro Nacional de Rehabilitación y a pesar de que sus instalaciones ya no se van a utilizar para atender pacientes con COVID-19, las historias que vivió todo el personal en este mismo lugar, sin duda, se las van a llevar por el resto de sus vidas. Justamente estamos con la terapeuta ocupacional Tatiana Fernández porque ella estuvo en un periodo de cuatro meses en el cual le tocaba abordar casos como estos. Tatiana, tal vez si usted nos pudiera explicar algunos de los más comunes que ustedes se llegaron a topar en estas experiencias de cuatro meses. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sí, para nosotros, eh, personal de, de Cenare, pues ha sido eh, un proceso bastante doloroso en, en muchas circunstancias, porque nosotros no estábamos acostumbrados como hospital a, pues, a tener eh, y lidiar con la muerte tan cerca. Nuestros pacientes venían a un proceso de rehabilitación y pues muy poquito de ellos eh, fallecían con nosotros. Y bueno, vivir esta experiencia pues ha sido bastante retadora para nosotros eh, por la muerte, ¿verdad? Este, siempre le hemos tenido miedo a la muerte y, y, y la tuvimos muy cerca, ver a un paciente eh, fallecer a nuestro lado, pasarle tal vez una tablet a un familiar, ¿verdad? Este, que el paciente va a ser intubado, pues es, son cosas que emocionalmente pueden ser bastante fuertes y que lo vivimos durante, bueno, lo viví durante cuatro meses, este pero siempre con la satisfacción también de poder ayudar a estos pacientes que, que realmente requerían de nuestra ayuda, ¿verdad? Y a veces un poco frustrados también de, de saber que un paciente eh, pues ingresó al hospital de, bastante estable y ver poco a poco cómo también su retroceso funcional a nivel respiratorio también iba decayendo hasta llegar a complicarse, ¿verdad?, y, y ver todo el proceso de, de la intubación y ver el, todo el proceso, este, pues ha sido bastante fuerte porque realmente nosotros no estábamos acostumbrados pues, a ese tipo de, de, de evento o ese tipo de población con nosotros. Tatiana, y es que justamente usted me mencionaba que al brindar atención con personas que compartían varios recintos, se incluso se, se generaba una relación entre ellos, amistad incluso. Así es, eh, tuve eh, la oportunidad, bueno, la oportunidad de estar dentro de un cubículo, eh, precisamente con, con cuatro señoras, ¿verdad? Los cubículos se dividían en cuatro, eh, donde una señora, pues obviamente su, su condición médica fue este, retroceso, retroceso, hasta que claramente llegó a fallecer. Y estar ahí presente, este, estar con las dos eh, señoras más que tuvieron previo una relación, este, que se hablaron, que se contaron historias, ¿verdad?, de la misma experiencia de estar aquí, pues fue también bastante eh, emocionalmente fuerte, ¿verdad?, porque brindarle el apoyo también a las otras señoras, las otras señoras ver cómo lloraban, eh, porque realmente hicieron, tal vez no una amistad estrecha, pero sí se identificaron con alguna situación, ¿verdad?, eso realmente... Eh, Pega bastante, digamos, emocional y ver cómo ellas se agarraron de la mano, ¿verdad? Porque yo estuve este, previamente haciendo ejercicios con ella y, y realmente sí, sí, sí ver la tristeza, ¿verdad? De la incertidumbre de los mismos pacientes, de saber que tal vez ellos también pueden morir, ¿verdad? Este, pues sí es, es bastante este, pues retador eh, emocionalmente para, para muchas personas, ¿verdad? Y creo que, que el apoyo también entre ellos... ...era bastante importante. Y es que en esos cuatro meses, que para algunos cuatro meses puede representar apenas una fracción del año... ...pero para ustedes era una, eh, era una experiencia retadora a diario. ¿Qué tipo de, de situaciones se tenían que enfrentar a diario en estos casos? Exacto, era, todos los días era un día diferente. Todos los días veníamos con, con planes distintos para trabajar con algunos pacientes. Digamos, sabíamos que ten, tenemos una lista de pacientes usuarios que podían este, atender, ser atendidos por nosotros y tal vez llegar el día siguiente de saber de que cierto paciente falleció y el día anterior eh, estaba con nosotros haciendo ejercicios, ¿verdad? Entonces también era muy fluctuante eh, los pacientes, sus condiciones médicas, eh, planear las cosas, ¿verdad? Eh, era de día a día porque sabíamos que posiblemente de, 
podía fallecer o podía complicarse y no podía ser atendido porque no todos los pacientes en esas condiciones pueden ser atendidos por nosotros los terapeutas. Entonces, sí, este, condiciones muy dolorosas eh, y día a día cambiantes eh, que nosotros estábamos enfrentados todos. Y por otro lado, también ustedes han tenido esa experiencia de personas que luego de una larga batalla lograron recuperarse. ¿Qué significa para ustedes ver a este paciente que a pesar de que no regresa en el mejor estado, en el estado que ustedes esperaban, sin duda sale, puede reencontrarse con su familia? Claro, creo que sin duda este, esa es la satisfacción más grande de nosotros como personal de salud, no solo como terapeutas, este brindarle a él y ver todo su proceso, del proceso que estuvo pues eh, ventilado, ¿verdad? Este, un proceso que lo extubaron y todo el proceso ya después es súper, súper satisfactorio, ¿verdad? Porque realmente eh, ver que la ayuda que nosotros le brindamos tal vez fue poquita, tal vez fue demasiada, siempre el esfuerzo y la motivación de nosotros por querer ayudar al paciente y verlo tal vez en unas condiciones. Ahorita tenemos muchos pacientes este, ya egresados de SEACO que todavía necesitan de muchísima ayuda de nosotros, ¿verdad? Por parte de rehabilitación, pero sí. Siempre es una satisfacción muy grande de nosotros como terapeutas saber que estuvimos y aportamos como un granito de arena más en su proceso y ver todo la, la, el recorrido de rehabilitación y recuperación que existió ¿verdad? de nosotros y también ver a los familiares y, y saber que los familiares también están súper agradecidos con todo el proceso que se les brindó a los pacientes ¿verdad? y porque realmente nosotros... Este, trabajamos con mucha empatía, trabajamos con mucho amor hacia el paciente, entonces creo que realmente eso es lo que uno se lleva después de tal vez experiencias tristes y dolorosas este, al ser vividas aquí, ¿verdad? Bueno, Melissa, y es que es un granito de arena que aportó cada compañero acá en el Centro Nacional de Rehabilitación, pero que al final lograron justamente su cometido, que era regresar a estas instalaciones a su función original, que era el Centro Nacional de Rehabilitación, pero fue un trabajo que en algunos casos, eh, en el caso de Tatiana, fue de cuatro meses, pero que incluso para otros fue de más. Y definitivamente ellos cumplieron una función más que de personal de salud. Fueron muchas veces eh, el familiar que no estuvo tomando la mano a una persona en sus últimos momentos. E incluso pudo haber, pudieron haber sido el último rostro, la última voz que escucharon muchas de las personas que lamentablemente eh, perdieron o no ganaron esta batalla contra el COVID-19. Tatiana, ¿cómo logran ustedes también manejar esas cargas emocionales? Justamente esa experiencia que usted nos contaba de que planeábamos día a día porque no sabían si mañana iba a llegar un paciente con vida. Ok, eso realmente también es, es un punto importante. Nosotros recibimos, o las personas que requerían también de esa asistencia de los compañeros eh, del SEAC como tal, no solamente terapeutas, sino enfermeros, médicos y demás, pues sí es una carga emocional bastante fuerte. Eh, el, el personal que necesitaba eh, de asistencia eh, psicológica podía hacerlo, teníamos abierto también ese... ese como esa asistencia o esa ayuda, ¿verdad? Pero creo que también entre nosotros como compañeros, eh, hablar un poco, eh, de, desahogarnos, por decirlo de una manera, entre nosotros, pero también ver este, cómo también tratamos de ayudar a ese paciente hasta lo que más eh, pudimos. Creo que también eso eh, nos ayudaba, ¿verdad? Que todos los días este, empezar un nuevo día, empezar con nuevas energías y nuevas este, ganas para ir a ayudar a sus pacientes. Creo que también entre nosotros como grupo de, de terapeutas que estábamos adentro atendiendo a sus pacientes, nos apoyábamos en eso. Entonces creo que también eso fue una, una ayuda bastante grande para, para todos nosotros. En su caso, ¿cómo tomó la noticia del regreso del Centro Nacional de Rehabilitación? Pues bastante bien porque nos, nuestra población con discapacidad pues, es una población bastante grande que nos necesitan también, porque muchos de ellos, pues, este, el momento que, dijimos, que dijeron SEACO, eh, CENARE, a partir de mañana se va a convertir en el Centro Nacional para COVID este, y todos esos pacientes que necesitaban de nuestra rehabilitación y nuestra asistencia pues quedaron como en el limbo, quedaron en esa parte. Entonces sí, 
sí, es una gran noticia para todas esas personas con discapacidad que nos necesitan y, y también sigue siendo un gran reto con ellos, ¿verdad? Porque también son usuarios este, que necesitan de mucha asistencia, de mucho apoyo, de mucha ayuda para también seguir adelante, fortaleciendo su independencia y demás. Entonces creo que sí va a ser un, una gran noticia para todos ellos y continuar con su proceso de rehabilitación, incluso iniciar con un proceso de rehabilitación este, porque las enfermedades, los accidentes siguen pasando todos los días y esa población necesita ser pues, atendida eh, lo más rápido posible. Tatiana, muchas gracias por brindarnos esta experiencia. Como les indicábamos, compañeros, sin duda la noticia de que el Centro Nacional de Rehabilitación regresa a su función original es una noticia muy positiva, pero además conocer esos testimonios de los eh, distintos colaboradores que han logrado que justamente se lleve a cabo ese proceso también nos enseña cómo debemos seguir aportando nosotros, eh, cuidándonos, manteniendo la seguridad en nuestros hogares y sobre todo también agradecerle a, a este personal personal de salud que día a día se enfrentaban a un panorama como el que nos explicaba Tatiana. De momento, esta es toda la información desde el Centro Nacional de Rehabilitación. Este fue un informe de Joshua Quesada para Noticias Telediario.